Jika pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang kota Jerman yang berada di wilayah Swiss, kali ini kita akan membahas tema yang hampir serupa tetapi dengan negara yang berbeda. Di video ini kita akan membahas tentang sebuah kota Jerman yang dulunya dikenal dengan nama Konisburg yang berhasil direbut oleh Rusia dan dirubah namanya menjadi Kaliningrad. Menariknya, wilayah kota ini tidak terletak di daratan utama negara Jerman maupun di Rusia, melainkan terletak di antara negara Polandia dan Lituania. Kawasan Kaliningrad adalah wilayah paling barat Rusia yang berbentuk eksklave, yang artinya wilayah ini tidak berbatasan dengan daratan Rusia. Sebaliknya, wilayah yang disebut sebagai Oblast Kaliningrad ini berbatasan dengan negara Lituania di bagian utara dan timur, dan dengan negara Polandia di bagian selatan, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Laut Baltik. Secara geografis, Kaliningrad berada di pesisir Laut Baltik. Wilayahnya ini terjepit antara Polandia dan Lituania. Jarak Kaliningrad ke ibu kota Moskow yaitu kota Rusia adalah sekitar 1.289 km. Orang-orang Kaliningrad lebih dekat jika bepergian ke negara Lituania, Polandia, atau Jerman daripada ke negara induknya sendiri. Oblast Kaliningrad atau yang dalam istilah bahasa Indonesia biasa disebut sebagai provinsi, mencakup area seluas 15.100 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayahnya ini kira-kira hampir seukuran dengan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Kaliningrad memiliki populasi sekitar 1 juta jiwa. Ibu kotanya adalah kota Kaliningrad, tempat di mana sekitar setengah dari populasi penduduknya tinggal. Meskipun dalam sejarahnya wilayah ini merupakan wilayah Jerman, namun penduduk Kaliningrad saat ini didominasi oleh mayoritas orang Rusia. Hal ini karena setelah berhasil dikuasai oleh Uni Soviet, orang-orang Jerman yang sudah sejak lama tinggal di wilayah Kaliningrad dipindahkan secara paksa oleh pemerintah Soviet. Wilayah ini kemudian diisi kembali dengan orang-orang Rusia dari bagian lain negara Rusia. Wilayah Kaliningrad pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Prusia. Kota ini didirikan pada sekitar abad ke-13 oleh para kesatria teutonik selama periode Perang Salib Utara atau Perang Salib Baltik. Sejak awal pendiriannya, kota ini dikenal dengan nama Konisburg. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, kerajaan tersebut kemudian berubah menjadi Republik Weimar atau secara resmi Reich Jerman. Pada periode tersebut, beberapa wilayah barat Jerman dikuasai oleh Polandia dan wilayah Konisburg menjadi wilayah esklave Jerman yang terpisah dari negara induknya. Wilayah ini tetap menjadi bagian dari negara Jerman hingga sekitar tahun 1945. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, tentara Soviet berhasil merebut wilayah Konisburg pada bulan April tahun 1945. Wilayah ini secara resmi menjadi milik Uni Soviet setelah perjanjian Potsdam dilakukan pada tanggal 2 Agustus tahun 1945. Perjanjian Potsdam sendiri merupakan fakta kesepakatan di antara Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet mengenai pembagian daerah administrasi Jerman seusai Perang Dunia Kedua. Setelah menjadi bagian dari Uni Soviet, pada tahun 1946, Konisburg diubah namanya oleh Uni Soviet menjadi Kaliningrad. Namanya ini diambil untuk menghormati pemimpin Soviet Mikhail Kalinin. Ketika Soviet menjadi salah satu negara yang mengalahkan Jerman, wilayah Kaliningrad belumlah menjadi eksklave. Hal tersebut karena pada saat itu Uni Soviet juga menguasai Polandia dan Lituania. Oleh karena itu, Kaliningrad masih terhubung wilayah Soviet. Namun ketika Uni Soviet secara resmi dibubarkan dan kedua negara tersebut menjadi negara berdaulat, maka secara otomatis wilayah Kaliningrad menjadi wilayah yang terpisah dari daratan utama Rusia yang merupakan negara pewaris Uni Soviet. Selama dikuasai oleh Rusia, Kaliningrad menjadi markas besar armada Laut Baltik. Armada ini menguasai pangkalan angkatan Laut Kronstadt dan Baltis. Sejak era Soviet, armada Baltik telah memiliki peran dalam mempertahankan kota St. Petersburg dari gemburan pasukan Nazi Jerman. Menurut ensiklopedia, pada pertengahan tahun 2000, armada tersebut memiliki sekitar 100 kapal tempur dari berbagai jenis dengan dilengkapi 112 pesawat. 
angkatan bersenjata yang ditempatkan di armada Baltik, bahkan ukurannya disebut sebanding dengan seluruh tentara Polandia. Lokasi geografis Kaliningrad punya nilai strategis dan militer yang menguntungkan. Bagi Rusia, ini adalah satu-satunya pelabuhan di Laut Baltik yang bebas es sepanjang tahun. Karena itu, armada Laut Baltik Rusia berpangkalan di sini. Rusia juga memiliki rudal nuklir di Kaliningrad dengan jarak serang cukup dekat ke kota-kota utama di Eropa. Meski terpisah cukup jauh dari daratan utamanya, Kaliningrad terhubung dalam jalur darat dengan kereta api ke Moskow. Akan tetapi jalur kereta api tersebut melewati negara Lituania dan Belarusia. Dan ketika kedua negara tersebut bergabung dengan Uni Eropa, secara otomatis penduduk Kaliningrad perlu visa jika ingin pergi ke Rusia lewat jalur darat. Sebagai wilayah yang lebih dekat dengan Uni Eropa, industri di Kaliningrad bergerak lebih maju jika dibanding dengan wilayah Rusia lain. Kaliningrad memiliki industri perakitan dan distribusi mobil serta elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk pasar Rusia. Selain sebagai industri perakitan mobil, Kaliningrad juga menjadi pusat produksi batu ember atau yang dikenal juga sebagai batu surya. Salah satu jenis batu yang biasa digunakan untuk perhiasan dan dekorasi. Dikatakan bahwa wilayah Kaliningrad sendiri memiliki lebih dari 90% cadangan batu ember dunia. Pada bulan Juni tahun 2022, hubungan antara Rusia dan Lituania sempat memanas. Hal ini disebabkan atas tindakan Lituania yang melarang transit barang ke eksklave Kaliningrad di Laut Baltik. Namun, terkait larangan yang memicu amarah Rusia tersebut, Lituania mengatakan bahwa pihaknya hanya menerapkan sanksi Uni Eropa yang bertujuan untuk menghukum Presiden Vladimir Putin atas invasi Rusia ke Ukraina.